যেটা দেখা যায় আমি শুরুতেই বলছিলাম যে নুহা সুমানকে প্রশ্ন করতে গেলে ঘুরে ফিরে একই না একই প্রশ্ন চলে আসে না হলে বাবাকে নিয়ে হুমান আহমেদকে নিয়ে একটা প্রশ্ন আসে মানে কোনো না কোনো ভাবে রিলেট করা যায় তো কখনো কি নিজের কাছে এরকম মনে হয়েছে যে না এর বাইরেও কিছু হতে পারতো কিংবা আমি যদি আজকে জানতে চাই যে যদি আপনি নুহা সুমায়ন না হতেন হুমায়ন পুত্র না হতেন তাহলে কি আজকে আপনি যেখানে ছিলেন এখানেই থাকতেন বলে মনে হয় একমত রিপোর্টিং বাংলাদেশে তো সাপার কাজ করবো রাইট লাইক সাপার কোনো কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডের কোনো মা বাপ নাই সো জেনারেলি ওকে আমি স্টেটমেন্টের সাথে একমত ওয়াজ জাস্ট অন এ লাইভ প্রথম আলো ইন্টারভিউ উইচ আই থট ওয়াজ অ্যাবাউট হোয়াট ইজ মুথুন্ন সো আই ডোন্ট নো সে ফিনিশ করে নাই ওয়ার আই ওয়াজ আস্ক ইফ আই উড বি ওয়ার আই এম ইফ ইট ওয়ার নট ফর মাই ফাদার সো আমাকে সেখানে জিজ্ঞেস করছে আমি এখন যেখানে আসি সেখানে থাকতাম কি না যদি না আমার বাবার সেখানে আমার বাবার জন্য না হলে আর কি এরকম আই হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ ইউ আস্ক অ্যান ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্ম মেকার সামথিং লাইক দ্যাট ওকে তোমাদের কি মনে হয় সানডেন্স ভূসান ইয়ারা ইয়ারা এগুলার বাপের নাম দেখে প্রোগ্রামে ইন্টার ইনভাইট করে সো নুহা সুমানের রাগ খবর জায়গা হচ্ছে যে আমি তো আমার নিজের কাজকর্মর কারণে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ইয়েগুলোতে ডাক পাচ্ছি সো তাহলে এখানে বাবার ভূমিকা আর প্রশ্ন আসতেছে করতে গাইড ওকে তো হুমায়ুন আহমদের নুহাস হুমায়ুনের এই রাগ হওয়াটা জাস্টিফাইড কি না না জাস্টিফাইড না ইয়েস অ্যান্ড নো বলা যাইত কিন্তু ইয়েসের পরিমাণটা এত কম যে ইয়েস অ্যান্ড নো আর বললাম না নো জাস্টিফাইড না ওকে নাও কেন কি কীভাবে সেখানে আসতেছে আসতে ধীরে প্রথমত আমি ভাবছিলাম যে যেভাবে নুহা সুমায়ুন ফ্রেস করছে স্ট্যাটাসটা তাতে করে যে ওকে অফেন্ডেড হওয়ার সুযোগ আসে ওকে নাও আমি লাকিলি হচ্ছে ইন্টারভিউটা তো শুরু থেকে অ্যাড করে দিলাম ইন্টারভিউটা তো দেখলাম আমি ইয়েটার ব্যাপারে দুঃখিত কোয়ালিটি ভিডিও কোয়ালিটির ব্যাপারে আমি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে এইটাই প্রথম আসছে কিন্তু প্রথম আলোর কোনো ভিডিও আসে না এখন ওটা খুঁজে বের করতে হবে লম্বা ইন্টারভিউ থেকে কেটে বের করতে হবে ওটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেই সময়টা নাই সো লো কোয়ালিটি ভিডিও যেটা আসছে ওটাই দেখাচ্ছি সো পুরো কনটেক্সটে রাখলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সেই ভদ্রমহিলান প্রবলি নুহা সুমায়ুন যেটা ভাবছে যেটা বুঝছে প্রশ্ন করছে সেই প্রশ্নটাই করে না সম্ভবত ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এবং যদি সেই প্রশ্নটা করেও থাকে তাতেও মানে যদি সে নুহা সুমায়ুন যা ভাবছে সেই প্রশ্নটা করেও থাকে তাইলে অফেন্ডেড হওয়ার একটু সুযোগ আছে আর যেহেতু আমি মনে করতেছি যে নুহা সুমায়ুন যা ভাবতেছে তাকে তাই তা জিজ্ঞেসই করা হয় না সেক্ষেত্রে অফেন্ডেড হওয়ার আরও সুযোগ নাই হোয়াট ডু আই মিন আস্তে আস্তে ব্রেকডাউন করে আসতেছি আচ্ছা প্রথমত হইতেছে ইয়ে পার্টটা যে আমি যেটা মনে করি তাকে যে নুহা সুমায়ুনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং সে ভুল বুঝছে সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করে নিই তারপর মানে সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে অ্যাড্রেস করবো যে নুহা সুমায়ুন যেটা ভাবতেছে ওর ভাবনা যদি সঠিক হয় সেক্ষেত্রে জিনিসটা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে ওকে প্রথম হচ্ছে যে তাকে সম্ভবত যেটা বল বলা হয়েছে আপনি যদি কনটেক্সটে রাখেন তাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে এখানে একটা লাইন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম পার্টটা প্রশ্নের প্রথম পার্টটা নুহা সুমায়ুন তার স্ট্যাটাসের সেকেন্ড পার্টটা থেকে উল্লেখ করছে যে কারণে কনটেক্সটা পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না নেসেসারিলি প্রশ্নের সেকেন্ড পার্টে বলা হচ্ছে যে আপনি যদি হুমায়ুন পুত্র না হতেন তাহলে কি আপনি যেখানে আছেন সেখানে থাকতেন বলে মনে হয় না শুধু এতটুকু ভিত্তিতে অফেন্ডেড হওয়ার সুযোগ আছে কিনা যেটা শুধু এতটুকুর ভিত্তিতে নুহা সুমায়ুন রিয়াক্ট করতেছে সেটা তো একটু পর আলোচনা করব এটা সামনে যে ফার্স্ট আর একটা পার্ট আছে যেটা বললাম যে পুট থিংস ইন দ্য রাইট কনটেক্সট সেটা হচ্ছে এবার পুরোটা একসাথে পড়ি এই প্রশ্নের আগের লাইনটা কী ছিল কখনো কি এমন মনে হয়েছে যে এর বাইরেও কিছু যে না এর বাইরেও কিছু হতে পারতো মানে এখন হুয়া সুমায়ুন যা করতেছে যেখানে আসে কখনো কি মনে হয়েছে এর বাইরেও কিছু হতে পারতো যদি আপনি হুয়ান আহমদের বাচ্চা না হতেন হুয়ান আহমদের ছেলে না হইতেন কখনো কি নিজের কাছে এরকম মনে হয়েছে যে না এর বাইরেও কিছু হতে পারতো কিংবা আমি যদি আজকে জানতে চাই যে যদি আপনি নুহা সুমায়ুন না হতেন হুমায়ুন পুত্র না হতেন তাহলে কি আজকে আপনি যেখানে ছিলেন এখানেই থাকতেন বলে মনে হয় এটা হচ্ছে রাইট কনটেক্সট যে কখনো কি এমন মনে হয়েছে যে না এর বাইরেও কিছু হতে পারতো মানে ওর ক্যারিয়ার নিয়ে এর বাইরেও কিছু হতে পারতো আর কি আই হোপ অ্যান্ড বিলিভ এটাই মিন করছে
তার মানে আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে যদি হুমায়ুন আহমেদের পুত্র না হতেন তাহলে এখানেই থাকতেন কিনা তার মানে কি উত্তরটা এরকমই ধরে নেওয়া যায় তাহলে কি এখানেই হয়তো আসতেন নির্মাতাই হতেন ইন দ্যাট রেসপেক্ট তো রাগ হওয়ার সুযোগ নাই কারণ বেসিক্যালি দেখেন হুমায়ুন আহমেদ লাইক হোয়াট আর দ্য অডস যে হুমায়ুন আহমদ হইতেছে একজন ইয়ে মেকার ফিল্ম মেকার হুমায়ুন আহমদ ছিল ফিল্ম মেকার হুমায়ুন আহমদ হচ্ছে লেখালেখি করে হুমায়ুন আহমদ ছিল লেখালেখি করে সো হুমায়ুন আহমদ ছিল বই এখনো বের করে নাই বাট লেখালেখি করে রাইট লেখার হাত সুন্দর এবং সবাই প্রশংসা করে বাবা এনিমেস সো আমরা তো ইনফ্লুয়েন্সড হই আমাদের বাবা দ্বারা আমাদের রোল মডেল যারা থাকে তাদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হই না এখানে কিন্তু শুধু ইনফ্লুয়েন্স না এখানে প্রিভিলেজের ব্যাপারটা আছে যেটার কারণে হুমায়ুন আহমদ রাগ ইনভার্স রাগ হচ্ছে ও রাগ হওয়া জাস্টিফাইড অ্যান্ড আনজাস্টিফাইড দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে আসবো যে প্রিভিলেজ আপনি কোনোভাবে এই প্রিভিলেজ এড়াইতে পারবেন অ্যাভয়েড করতে পারবেন না নাও যেই প্রশ্নটা যেটা বলতেছি যে ফটো মহিলা বুঝাইতে চাইছে খুব সম্ভবত যেটা মনে হয়েছে কনটেক্সটে রাখলে যে আপনি তো অন্য কিছু হইতে পারতেন আপনি গায়ক হইতে পারতেন আপনি নায়ক হইতে পারতেন আপনি আই ডোন্ট নো হুমায়ুন আহমদ তো সায়েন্টিস্ট ছিল আপনি আই ডোন্ট নো হোয়াট এভার অন্য কিছু হইতে পারতেন কিন্তু অ্যাপারেন্টলি হুমায়ুন আহমদ হচ্ছে ফিল্ম মেকার আপনিও ফিল্ম মেকার হয়েছেন সো আপনি যদি হুমায়ুন আহমদের ছেলে না হতেন তাহলে ওয়াট আর দ্য অর্স যে আপনি ফিল্ম মেকারই হইতেন এটা হচ্ছে রাইট প্রশ্ন এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে অ্যাগেন বাবা এখানে একজন প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম মেকার সো সে ওইখান থেকে ইনফ্লুয়েন্সড ইন্সপায়ার্ড হয়ে এখানে আসছে রাইট অ্যান্সার যেটা হয়তো হইতে পারে বা পারত যে সে যদি ভুল না বুঝতো হুমায়ুন সুমান যেটা আমার মনে হচ্ছে ভুল হচ্ছে সে যদি সঠিক কন্টেক্সটে সঠিক জিনিসটা বুঝতে পারতো ইন্টেনশানটা প্রশ্নের তাইলে সে যেটা রাইট অ্যান্সার হইতো যে হ্যাঁ আমি আমার বাবাকে সবসময় দেখছি ফিল্ম মেকিং করতে আমার আশেপাশে ফিল্ম আছে আমার ওটার কারণে আমার মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে আমার বাবাকে দেখে সো এই কারণে হচ্ছে হ্যাঁ আমি এখানে আসছি কারণ তাকে কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছে যে আপনাকে কখনো মনে হয়েছে এর বাইরে কিছু হইতে পারতো তখন যে না আমার আসলে এর বাইরে কখনো কিছু ট্রাভেলার হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল আমার এর বাইরে উমুকটা তুমুকটা হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু আমি হই নাই কারণ হচ্ছে আমার ফিল্ম মেকিংয়ের উপর মধ্যে প্যাশানটা বেশি আমি আমার বাবাকে ছোটোবেলা থেকে দেখছি ফিল্ম মেকিং করতে বা বাবা মানে ওই কনটেক্সটা তার ক্যারিয়ার প্রফেশান তার গোল তার লাইকিং ডিসলাইকিং বা তার প্যাশান এগুলো ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে কিনা বাবার দ্বারা প্রশ্নটা ওই জায়গা থেকে আসছে আমার মনে হয়েছে এই জায়গা থেকে না যে আপনি এতগুলো পুরস্কার পাইতেন কি না আপনি অ্যাক্লেমড আই ডোন্ট নো অ্যাক্লেমড বলা ঠিক হচ্ছে কি না অ্যাক্লেমড ফিল্ম মেকার হইতেন কি না যদি আপনার বাবার নাম যশ খেতি থাকতো না থাকতো প্রশ্নটা এটা করা নাই প্রশ্নটা করছে যে আপনি এই লাইনে আদু আসতেন কিনা যদি আপনার বাবা এই লাইনে না থাকতো আমার মনে হয়েছে কারণ এগেন কনটেক্সটে রাখলে না সেটা হইলে হয়েছে উপস্থাপিকা একটা ভালো প্রশ্ন করছেন রাইট প্রশ্ন করছেন ফেয়ার প্রশ্ন করছেন সুন্দর প্রশ্ন করছেন এখানে মাইন্ড করার মতো কিছু নাই এবং এই উপস্থাপিকা প্রথম আলোর সে সে ভালো সে সি ডাজ এ গুড জব অ্যাট হার্ট জব আর কি বেসিক্যালি ইন্টারভিউইং ভালো ভালো ইন্টারভিউ করে সে সো আমি তার জন্য বরং সরি ফিল করতেছি যে এখন এই হুমায়ুন আহমদের নুহাস হুমায়ুনের এই রিয়াকশানের কারণে এখন সারা দেশে হচ্ছে রীতিমতো সে কোনঠাসা হয়ে গেছে যে কী সাংবাদিকতা করে কী প্রশ্ন করতে জানে না সে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছে কিন্তু নুহাস হুমায়ুন মনে হয় নাই বুঝতে পারছে গেল এবার ধরি যে আসলে ভদ্র মহিলা এটা মিন করে না যদি আমার মনে হচ্ছে সেটাই কনটেক্স থেকে ধরে নিলাম যে মহিলা এটা মিন করে না এবার ধরে নিলাম এই প্রশ্নের ফার্স্ট পার্টটা নাই সেকেন্ড পার্টটা থেকেই ধরি এটা নুহাস হুমায়ুন বুঝছে যে আপনি যদি হুমায়ুন পুত্র না হতেন তাহলে কি আপনি যেখানে আছেন সেখানে থাকতেন বলে মনে হয় আপনি এই প্রফেশনে আসতেন কি না আপনার বাবা যদি এই প্রফেশনে না থাকতো প্রফেশন সেটা না তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনি যত দূর আসছেন যেখানে আসছেন এখানে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে যেখানে ভার্সেস যত দূর যে আপনি যেখানে আসেন সেখানে আসতেন কি না থাকতেন কি না বা আপনি যত দূর আসতে পারছেন আসতে পারছেন এই এই যদি এভাবে প্রশ্ন করতো তাইলে নুহাস হুমায়ুন হচ্ছে যেটা ভাবতেছে এটা রাইট ভাবনা বলা যেত এখন কিন্তু এটা বেশ অ্যাম্বিগুয়াস এই প্রশ্নটা তারা সে কী মিন করছে আপনি আনএম্বিগুয়াসলি আপনি বলতে পারতেন যে সেইটাই মিন করছে যদি সে প্রশ্নটা এইভাবে ফ্রেম করত আপনি যত দূর আসতে পারছেন বা আপনি যত দূর আসছেন সেটা কি আপনার বাবার খ্যাতির কারণে আপনার বাবার কারণে আপনার বাবার ফেমের কারণে সম্ভব হয়েছে এ এরকম করে প্রশ্নগুলো আর অফিস হইতো ব্যাপারটা তা না তাকে হচ্ছে আপনি যত দূর আসতে পারছেন বলে নাই বলছে আপনি যেখানে আসেন সেখানে আপনি থাকতেন কি না যদি আপনার বাবার জন্য না হতো সো ইয়াস আপনি যেখানে আসেন সেখানে আপনি আই ডোন্ট নো লাইক ওই যে আয়মান সাদিকের ভাই সাদমান সাদিক আয়মান সাদিক ওই ইউটিউবে ভিডিও বানায় সাদমান সাদিক ওই ইউটিউবে ভিডিও বানায় লাইক হোয়াট আর দ্য অর্ডস যে দুই ভাই ভিডিও বানাবে সো আয়মান সাদিক বানাইছে
আর আমি যখন ইউটিউব চ্যানেল খুঁজি ধরেন যে আমার এত বছরে দশ হাজার ফলোয়ার হয়েছে আমার যদি আজকে সেই প্রিভিলেজটা থাকতো আমার সেই এক্সপোজারটা থাকতো তাহলে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু শূন্য থেকে দশ হাজার হয়েছে আমার স্টার্টিং পয়েন্টই হতো পঞ্চাশ হাজার আমি চ্যানেল খুললে অলরেডি যখন সাতবান সাদিক চ্যানেল খুললে কিন্তু শুরু হবে পঞ্চাশ হাজার থেকে রাইট কারণ ওর ভাইকে সবাই চেনে সবাই সেই ইয়ে আছে এক্সপোজার আছে সবাই নাম শুনলেই হোক আমার সো এই প্রিভিলেজ অ্যাভয়েড করার এই প্রিভিলেজ হইতেছে ডিস ওন করার কোনো উপায় নাই রাইট সো নাও অ্যাগেন এই কারণে ওরা মাইন্ড করে রাগ হয় আমি সাত মাসের দিকেও দেখছি সে খুব ক্ষোভ খুব বলবো না দুঃখ নিয়ে বলে আর কি কিছুটা খুব মিশ্রিত দুঃখ নিয়ে যে সবাই যাচ করে তাদের অ্যাচিভমেন্টকে ভাইয়ের সেটা তো অবশ্যই ফ্রাস্ট্রেটিং যে আচ্ছা আমার সকল কিছু তার মানে আমার কোনো যোগ্যতা নেই আমি অযোগ্য আমি আমার আরেকজনের পিঠে কাঁধে ভর করে এত দূর যেতেছি আমার যোগ্যতা কথা সো তাদের যদি কোনো যোগ্যতা কোনো কোয়ালিটি না থাকতো তাইলে তো তারা মানুষ হ্যাঁ শুনলাম মানলাম শুরু করছে তাদের দেখা শোনা তাদেরকে তাদের মধ্যে যদি কোয়ালিটি না থাকতো তাইলে তো মানুষ এত দীর্ঘদিন দেখতো না মানুষও আচ্ছা দেখে ও বাবাকে বাবা তো অনেক স্মার্ট বা বাবাকে তো ট্যালেন্টেড ছেলে তো ট্যালেন্টেড না তো অথবা ভাই তো ট্যালেন্টেড সে তো ট্যালেন্টেড না বলে কিন্তু মানুষ সরে যেত না মানুষ যেহেতু কন্টিনিউ করতেছে তার মানে হচ্ছে তারা পারতেছে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করতে গিফট করতে রাইট সো তাদের সেই প্রতিভা বা তাদের সেই যোগ্যতাকে তো ইয়ে করার সুযোগ নেই কিন্তু এই যে প্রিভিলেজ দ্য প্রিভিলেজ দ্যাট কামস উইথ এই যে যে পরিচিতিটা আগেকার এইটাকে কোনোভাবে ডিস এটা একটা রাইট কোয়েশ্চেন এবং দিস কোয়েশ্চেন উইল কিপ কামিং ব্যাক এবং ইটস এ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন লেজিটিমেট কোয়েশ্চেন বিকজ ইউ গাইজ আর ওয়ার ইউ গাইজ আর টুডে প্রবলি আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে এইটা এটা কিচ্ছু কারণ নেই এটা নাও হাউ ইউ নো যে আপনাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে আপনার এখানে আসতেন হাউ ইউ নো মেবি মেবি ইয়েস আপনারা আসতেন কিন্তু এটা তো জানার কোনো উপায় নাই রাইট এটা জানার কোনোই উপায় নাই সো এই প্রিভিলেজটাকে ডিসঅন করার কোনো সুযোগ নেই প্রশ্নটা আসবে এবং এটা একটা ভ্যালিড প্রশ্ন দেখেন প্রতিভা কিন্তু সবার আছে পৃথিবীর সবার প্রতিভা আছে পৃথিবীর সবার কোনো না কোনো দিকে প্রতিভা আছে রাইট এই প্রতিভাগুলো এক্সপ্লোর করার সুযোগ পায় কারা যাদের প্রিভিলেজ থাকে আপনার আজকে যে জাকারবার্গ হচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কমেন্সমেন্ট স্পিকার হিসেবে যখন তার লাইফের প্রথম কমেন্সমেন্ট ভাষ স্পিচটা দেয় সেখানে জাকারবার্গ বলছিল যে আমি ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করতে পারছি কারণ আমার আমি এমন একটা ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছি যেই ফ্যামিলিতে আমার ব্যাক ছিল আমি স্কুল থেকে ড্রপ আউট করতে পারছি আমি এই রিস্কগুলো নিতে পারছি কারণ আমার ফ্যামিলিতে আমাকে ব্যাক আপ দেওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা আমার ফ্যামিলি ছিল যদি ফেসবুক ওয়ার্ক আউট না করে আমি অথই সাগরে পড়ে যাবো না আমার ফ্যামিলি সচ্ছল ফ্যামিলি রাইট If I had to support my family growing up instead of having the time to learn how to code, if I didn't know that I was going to be fine if Facebook didn't work out, then I wouldn't be standing up here today. এই যে দেখেন কিভাবে প্রিভিলেজ কিভাবে মানুষকে হেল্প করে সাপোর্ট করে না আপনি বলতে পারেন যে ও জাকারবার্গের প্রতিভা মেধা দেখে সে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ সত্যি জাকারবার্গ যে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেছে এখন তার মেধা প্রতিভা তো অবশ্যই সাক্ষর আছে রাইট কিন্তু ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সে তো ফেসবুক প্রতিষ্ঠাই করতে পারতো না এই রিস্কটাই নিতে পারতো না এই রিস্কটা নেওয়ার সাহস তারা হইতো না যদি তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড তার প্রিভিলেজ একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতো সো ইউ সি প্রিভিলেজ কীভাবে কোন দিক থেকে কত জায়গায় কত অ্যাঙ্গেল থেকে মানুষকে হচ্ছে পুশ করে রাইট সো সো সেই কথাটা বলতেছি যে প্রতিভা সবার আছে মেধা সবার আছে আইডিয়াস সবার আছে কিন্তু সবাই সেগুলোকে পার্সিউ করার সুযোগ পায় না তাদের সার্কামস্টান্সেস এবং প্রিভিলেজের কারণে নট ল্যাক অফ ইট রাইট সো একইভাবে নুহার সুমায়নের হয়তো প্রতিভা আছে মিডিয়াতে কাজ করার হয়তো ওই জন্য আমার হয়তো আছে আই ডোন্ট নো কিন্তু আমার জন্য কিন্তু পথটা অনেক বিপদ সংকুল মানে বিপদ সংকুল অনেক ইয়ে সংকুল আর কি মানে কঠিন আমাকে অনেক কিন্তু নুহার সময় যদি রাস্তায় ফিল্ডে নামে কারণ সে লোকেটেড দিস ওয়ে নুহার সময় কিন্তু অলরেডি মিডিয়া পাড়া সবাইকে চেনে মিডিয়া পাড়া সবাই তাকে চেনে সে যদি কারোর কাছে জাস্ট একই অ্যাপ্রোচ করে বলে যে আমি একটা ইয়ে বানাইতে চাই আমার প্রযোজক লাগবে আমার সাথে সাথে কিন্তু প্রযোজক রেডি সে যদি গিয়ে বলে যে আমি একটা ইয়ে বানাতে চাই আমার একটা ক্যামেরা দরকার সাথে সাথে কিন্তু ক্যামেরা রেডি আমাদের কিন্তু ক্যামেরা বটল অনেক হয়ে থাকবে আমি একটা কাজ করতে চাই আমার সব আইডিয়া আছে কিন্তু আমার ক্যামেরা কেনার টাকা নাই অথবা ক্যামেরা কেনার সাহস পাচ্ছি না অথবা আমি একা পথ চলতে হবে সাহস পাচ্ছি না সো হুমান এই নুহা সুমানের প্রিভিলেজ হি ডাজেন্ট ইভেন নো যে কোথ থেকে কোথ থেকে আসতে আসে তার এই প্রিভিলেজ কারণ এটা এত অ্যাম্বেডেড হয়ে গেছে তার লাইফে প্রিভিলেজ এবং এত ইনট্রেন্সিক যে হি ক্যান নট ইভেন টেল যে তার লাইফ কতভাবে প্রিভিলেজড সো ইয়েস সেই যে ফিল্মটা মেক করছে সেই ফিল্মটার কারণে সে ডাক পাচ্ছে ওই ফিল্মের কোয়ালিটির উপর মেরিটের উপর ভিত্তিতে সে ডাক পাচ্ছে সে ওটুক বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি ফিল্ম বানাইছি আমার ফিল্মের মেরিটের ভিত্তিতে
এখন এই এই প্রশ্নটা আসবে এবং 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 ইউ শুড রিয়েলাইজ লাইক এটা বললাম রিয়েলাইজ করা খুব কঠিন এই জন্য জাকার বাকের উদাহরণটা দিলাম যে কত টার্সিয়ারি লেভেলে কত সেকেন্ডারি লেভেলে প্রিভিলেজ আপনাকে হেল্প করে আপনাকে রাইট লাইফে আগে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে বলি মনে করেন সোলামান সুখন পাই মোটিভেশনাল স্পিকার পজিটিভ ইজিবাচক ওকে উনি একটা লাইনে গেছেন একটা সরকারি অফিসে গেছেন গিয়ে হয়তো সে সুন্দর করে কাজ টাজ করে আসছে না সে ফেসবুকে কিন্তু হচ্ছে ইতিবাচক না দেশ নিয়ে অনেক গর্বিত একটা ছবি সেলফি তুললেন তাহলে পোস্ট দিলেন যে আমি সরকারি অফিসে আসছি কি সুন্দর করে কাজ হয়ে গেছে আমার কোনো খুশ দিতে হয় নাই আমাকে অপেক্ষা করতে হয় নাই না না এটা কিন্তু সোলামান শুখনের লাইফ এটা কিন্তু ওরা সবার লাইফ না সোলামান শুখন সেলিব্রিটি সোলামান শুখন গেলে সবাই লাইনটা ছেড়ে দেয় দশজন দিয়ে ভাইয়া সে দাঁড়ান যার সাথে কাজ করবে সে দেখে ঘুষ চাইবে কি সোলামান শুখনের কাছে ঘুষ চাইবে কোনো প্রশ্ন ওঠে নাকি দেখে আরে সোলামান শুখন ভাই আসেন আপনার কাজটা করে দিই বসতে চেয়ার দিছে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে সোলমান শুখন ভাই বসেছিল আরাম করে এসে সেলফি তুলছে তুলে পোস্ট দিছে যে এই সরকারি অফিস তো একবারে বেহস্ত মানে বাংলাদেশ তো সোলমান শুখনের জন্য বেহস্ত হয়েছে নতুন করার কিছু নেই উনি ভেস্ট আছেন উনি একটা পুজোলেন আমি ভেস্ট আছি না এটা আপনার প্রিভিলেজ লাইফ এটা কিন্তু আর সবার লাইফ না আমি গেলে কিন্তু আমার আমার জন্য সবাই লাইন ছেড়ে দিবে না আমি গেলে কিন্তু আমার কাজটা ঘুষ ছাড়া করে দিবে না আমি গেলে কিন্তু আমার সাথে দুর্ব্যবহার না করে হাসি মুখে করে দিবে না হ্যাঁ হ্যাঁ সো এই জন্য বলছি প্রিভিলেজ মানুষদের কথাবার্তা শুনলে শুনে সব কথা বিশ্বাস বিশ্বাস করা যাবে না সব কথা নিয়ে দূরটে যাবে না রাইট যেমন সোলমা শুখন যদি পোস্ট দেয় যে এইটাই বাংলাদেশ না না এটা বাংলাদেশ না এটা হইতেছে অপোজিট অফ বাংলাদেশ সো সোলমান শুধু অতটিরও পাচ্ছে না যে তার প্রিভিলেজের কারণে যে সে এত আরা এত যে আরাম করে আসলো এটা যে প্রিভিলেজ থেকে আসছে বাংলাদেশ থেকে আসে না এটা হয়তো সে বুঝতেছ না উনি মহা সুমন একই ব্যাপার যে তার যে প্রিভিলেজ থেকে কত কী হচ্ছে সে না সারলি হয়তো বুঝতে হচ্ছে না তার লাইফ এতটা এম্পেটেড হয়ে গেছে সো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর যেরকম অনেক ইন্ট্রেন্সিক বেনিফিটস আছে একইভাবে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর এগুলো হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক ডাউন সাইড অ্যাজ ওয়াল যে এখন আপনি যাই করেন আপনার প্রতিভা রাখেন মানুষ অলওয়েজ কিপ আসিং দিস কোয়েশ্চেন বা ওয়ান্ডারিং যে হোয়াট ইফ আপনি হুমায়ুন আহমদের ছেলে না হইতেন তাইলে কি আপনি ফিল্ম মেকিংয়ের লাইনে কাকতালীয়ভাবে আসতেন আপনার বাবা জিলেনে ছিল আপনিও ছিলেনে আসতেন হোয়াট ইফ আপনি হুমায়ুন আহমদের ছেলে না হইতেন তাইলে কি আপনি একটা লেখা ফেসবুকে দিলেই এত হাজার হাজার লাখ লাখ শেয়ার হয়ে যেত আপনি ফেসবুকে একটা পেজ খুললে সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার ও আমরা যে খুলি আমাদের লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার খুললেই হয়ে যাচ্ছে না আপনি খুললেই হয়ে যাচ্ছে আপনি এত প্রতিভা পান দেখে নাকি আপনার বাবার পরিচিতি দেখে আপনি মুভি বানানোর ডিসিশান নিয়েছেন একটা ম্যাটার অফ এ ডিসিশান যে আমি মুভি বানাইতে চাই সাথে সাথে আপনার সব কিছু রেডি পাতে সবাই আপনাকে জানে সবাই আপনাকে বরং আপনাকে সবাই হুমায়ুন আহমদের ছেলে সরম হেল্প করতে আগে আসতেছে যেরকম বললাম সুসলমা শুকন ভাইকে সবাই হেল্প করতে আগে আসতেছে সো আপনাদেরকে সবাই হেল্প করতে আগে আসতেছে আপনার এরকম হইতেছে যে মানে শুয়ে বসে চতু পর্যন্ত গেছেন শুয়ে বসে গেছেন সো যে কারণে প্রিভিলেজ এটা কোনোভাবেই ডিসন করা সম্ভব না হুমায়ুন যতই মাইন্ড করেন আপনি এই প্রশ্ন করার কারণে তারপর সাদমান সাদিক যতই মাইন্ড করেন আপনার এই প্রশ্নটা করার কারণে আই গেট দ্য ফ্রাস্ট্রেশন আই অবসলুটলি গেট দ্য ফ্রাস্ট্রেশন যে এই প্রশ্ন বারবার করতে থাকলে এটা নিজের জন্য মনে হয় আত্মসম্মান হানি করে যে আরে ভাই আমার কি কোনো যোগ্যতা নাই নাকি আমি কিন্তু লাইক এ সেড এই প্রিভিলেজ এমনভাবে এম্বেটেড আপনাদের লাইফে যে পিপুল উইল কিপ ওয়ান্ডারিং এম কিপ আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন্স আই গেট দ্যাট আই গেট দ্য ফ্রাস্ট্রেশন বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা একটা হইতো সে ইলিজিটিমেট অথবা আনফেয়ার কোয়েশ্চেন 